ഏക ദൈവത്തിന്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ജൂലൈ മൂന്ന് മാർ തോമസ് ലിഹായുടെ ദുഖ്രോനോ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനം ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പോസ്തോലനായ മാർ തോമസ് ലിഹ അദ്ദേഹം എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ എ ഡി എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആണ് ഭാരതത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് എ ഡി എഴുപത്തിരണ്ടില് ഡിസംബർ പതിനാ പതിനെട്ടാം തീയതി അദ്ദേഹം കുത്ത ഏൽക്കപ്പെടുകയും ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി അദ്ദേഹം മരിച്ച കബറടങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇതിനുശേഷം എ ഡി നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിശേഷിപ്പുകൾ വളരെ ആഘോഷപൂർവം വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഉറഹായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ അനുസ്മരണമാണ് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ പെരുന്നാളായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് മാർ തോമാസ് ലിഹായെ ആദരിക്കുന്ന പെരുന്നാൾ ആണ് ഇത് സെൻറ്റ് തോമസ് ഡേ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു മാർ തോമാസ് ലീഹായുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകൾ ആണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത വിശ്വ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ലാസർ മരിച്ചു എന്നുള്ളതായ വാർത്ത കർത്താവേശുമ്പരാന് ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദിയിലേക്ക് പോകുവാൻ കർത്താവ് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ അത് ഭയപ്പാടോടുകൂടി കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ എതിരാളികൾ അവനെ കല്ലെറിയുവാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് അവിടെ ശാഠ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദിദിമോസ് എന്ന പേരുള്ള തോമസ് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോട് അവനോടുകൂടി മരിക്കേണ്ടതിന് നാമം പോക എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു ഇത് മാർ തോമാസ് ലിഹായുടെ കർത്താവിനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തെയും പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വിസയോനാന സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അത് അപ്പർ റോം ഡിസ്കോയ്സ് എന്നൊക്കെ നാം പറയാറുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കർത്താവേശുമ്പരാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നൊക്കെയും പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്ക് വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു ഉടനെ തോമാസ് ലിഹ കർത്താവിനോട് കർത്താവ് ഇന്ന് എവിടെ പോകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയും എന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ യേശുബ്രാൻ മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു എന്ന് അവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാർ തോമാസ് ലിഹായുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് കർത്താവ് യേശുബ്രാൻ അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണല്ലോ വിച്ച് ഇസ് എ റൈറ്റ് വേ പല അവസരങ്ങളിലും ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഏതാണ് ശരിയായ വഴി രണ്ടാമതായിട്ട് ഹു ഇസ് എ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ബി ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമതായിട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ബിറ്റ്വീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് മരണത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ളതായ ആ ഒരു ഘട്ടം ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വഴിയായിട്ടും സത്യമായിട്ടും ജീവനായിട്ടും ആശ്രയിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനായ കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് മർത്തോമ സ്ലീഹ ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ വേദഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ ക്രിസ്തുവിനെ ശിഷ്യന്മാര് കാണുന്നതായ ആ ഒരു ഭാഗം 
ക്രിസ്തുയോനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാര് എല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്ന അവസരത്തിൽ മർത്തോമ സ്ലിഹ അവരോടു കൂടി ഇല്ല അവര് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് മർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവനെ കാണുകയും അവന് വിലാപ്പുറത്ത് എൻ്റെ വിരലുകൾ ഇടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മർത്തോമ സ്ലിഹ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്താറ് മുതലുള്ളതായ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ തോമസിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ട് നിന്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി എൻ്റെ കൈകളെ കാണുക നിന്റെ കൈ നീട്ടി എൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ഇടുക അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ തോമസ് അവനോട് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ളൂ എന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തെയും പൂർണ്ണ ദൈവത്വത്തെയും ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ അപ്പസ്തോലനായ മാർത്തോമ സ്ലിഹായിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ ആണ് ഈ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് മറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തന്നെ സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് വിലക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ വെളിപ്പെടുത്തു വെളിപ്പെടുമ്പോഴും അവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുവാനായിട്ടും വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുവാനായിട്ടും മർത്തോമ സ്ലീഹായിക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോ കൃപൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കന്യമറിയാമിന്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു കന്യമറിയാമിന്റെ മൃതശരീരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മർത്തോമ സ്ലിഹ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് തോമസ് വായുമണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് കന്യമറിയാമിന്റെ നിശ്ചല ശരീരം കാണുന്നു തനിക്ക് കന്യമറിയാമിന്റെ ശവശരീരം കാണുവാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായപ്പോൾ കന്യമറിയാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇടക്കെട്ട് അടർന്നു വീഴുകയും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ വന്ന് കന്യമറിയാമിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടക്കെട്ടം കാണിച്ചിട്ട് തനിക്ക് അപ്രകാരം കന്യമറിയാമിനെ കന്യമറിയാമിന്റെ മൃതശരീരം കാണുവാനുള്ളതായ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോട് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാം എവൻ ഗലിയോൻ വായിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിയാദമ്പുരാന്റെ മനുഷ്യാവതാര കാല വ്യാപാര കാലത്ത് ഇവയൊക്കെയും സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് മർത്തോമ സ്ലിഹ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് പിതാക്കന്മാരെ പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുതയും കൂടിയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ഗാർ രാജാവ് യേശുബരാൻ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതുകയാണ് നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന രാജാവ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ രാജ്യമുണ്ട് നീ ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുക നീ സുരക്ഷിതനാകും എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറുപടിയായിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനെ അയക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ശിഷ്യൻ മർത്തോമ സ്ലിഹ ആയിരുന്നു മർത്തോമ സ്ലിഹ അവിടെ കടന്ന് ചെല്ലുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെയും ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെയും മരണ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഓർമ്മ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പല അവസരങ്ങളിലും രണ്ട് അനുസ്മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രക്തസാക്ഷി തത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പക്ഷം ഇല്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളത് 
ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആക്സ് ഓഫ് തോമസ് തോമസ് ലിഹായുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഗോണ്ട ഫോറസ് രാജാവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹ മാർ തോമസ് ലിഹായുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സുവിശേഷ വേലയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയും പറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് മാർ തോമാസ് ലിഹ ഈ ഭാരതത്തിലേക്ക് വരികയും ഏഴര പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളെല്ലാം വിശുദ്ധ കന്യമറിയാമിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ളതായ പള്ളികളായിട്ട് അവയൊക്കെയും സ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാർ തോമാസ് ലിഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പർശനം കൊണ്ട് കർത്താവേശിമിഷയുടെ വിലാപ്പുറം സ്പർശിച്ച് അത് മുഖേനയായിട്ട് ദർശനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വലിയൊരു ദർശനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് നാമൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാമൊക്കെ ആണ് മാർ തോമാസ് ലിഹായുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാരതത്തിലെ സുവിശേഷത്തിന് തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ലാത്ത കാര്യം തന്നെ ആണ് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച അപ്പോസ്തോലൻ സ്പർശനം കൊണ്ട് ദർശനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ ദൈവവും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞവനായ മാർ തോമാസ് ലിഹായുടെ ഈ ദുക്രോന പെരുന്നാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം നമുക്കൊക്കെയും കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതായ ആഹ്വാനത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വെച്ചിരിക്കു